现代风格极富魅力。金属桥身装饰着一九零零年的石雕和青铜雕塑，它是为纪念法俄结盟而建造的。
九十几亿。
nationale.
A estribor el barrio del Mare, este barrio encierra una sucesión de palacetes que hoy han sido transformados en museos. No podemos dejar de observar la cúpula de la iglesia de San Pablo y el arsenal, este último transformado hoy en biblioteca. A tribordo, el cuartier del Mare. Su questo terreno, un tempo inondabile, si innalza una sucesión de palazzi diventati musei come l'hotel de Sponso y el hotel Carnavale. Da notare ancora la cupola della chiesa di San Paolo e l'arsenale oggi trasformato in biblioteca. Yu Nesta área que antes era pantanosa, daí tem esse nome, que significa pântano, fica uma série de mansões que agora são museus. Um hotel de sons, um hotel de carnavalê, etc. E não perca a cúpula da Igreja São Paulo e o arsenal que agora é uma biblioteca. A Tribor, Église Saint-Gervais, em plein cœur do quartier des Compagnons, Construite sur une si longue période, on peut remarquer différents styles architecturaux correspondant au goût des époques. To starboard, Saint Gervais Church, at the heart of the Compagnon district, was built over such a long time that one could see the different styles of architecture. Inside, the organ of Cupera. A estribor, la Iglesia San Gervasio. La construcción de esta iglesia se extendió durante un largo periodo. En su interior. A direita, o porto chamado La Greve foi um importante centro de atividades comerciais, fundamentalmente na época em que todo o comércio e o abastecimento de Paris se realizava por via marítima. O ajuntamento foi inaugurado em 1882. Porto, a piazza de l'Hotel de Ville, em origem, era um porto, La Greve, o que é a negrata da municipalidade de Paris, em uma época.
Bord, Palais du Louvre. Constitué au départ par les pillages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. Starboard, the Palace of the Louvre. Made up at first of the spoils of successive lootings, the Louvre Museum has made many purchases and has received important donations. Igor, el Palacio del Louvre. En sus inicios, el Museo del Louvre se constituye con el fruto de los saqueos realizados durante las sucesivas campañas militares y luego a partir de compras y donaciones importantes. A Tribordo, el Palacio del Louvre, constituido al inicio con el botín en Huerta, el Museo del Louvre se ha enriquecido en seguido con numerosa exposición y ha beneficiado de importantes donaciones. 右舷是卢浮宫，博物馆最初的收藏来自历次征战掠夺，后来又有了大量的收购和馈赠。A direita, o Palácio do Louvre, construído inicialmente a partir de pilhagens sucessivas, o Museu do Louvre fez muitas aquisições e recebeu doações importantes. 
pavillon de fleurs a survécu au palais des Tuileries. Derrière, le pavillon de Marsan abrite le musée des arts décoratifs. The starboard, the Tuileries Palace. Under the commune, at the end of the siege of Paris, the palace was burned down. Today, only the pavillon de fleurs survives. A estribor, el palacio de las Tuileries. Bajo el gobierno de la comuna, en 1871, como cierre del centro de París, el palacio fue incendiado. Solo quedó el pabellón de flores. Des Invalides, 
Cet hôtel de Mansart abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée. Le dôme, redoré récemment, constitue une des belles curiosités de Paris. Port, the Esplanade and the Hotel des Invalides. It was built by Mansart and now houses Napoleon's tomb and the Army Museum. The dome reaches a height of 107 meters. A babor, la esplanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jean Arthur Norsard. Aujourd'hui, la plus belle avenue du monde est entourée d'un quartier de fripiers chic, restaurants et cinéma animés toute la nuit. Tourbord, the Champs-Élysées quarter. This district is where the dancing girls danced and where the Cossacks set up camp in 1815. It starts right behind our moorings at Conférence. Today, the most beautiful avenue in the world is at the heart of a district of chic boutiques, restaurants and cinemas. A estribor el barrio de los Campos Elíseos. Este barrio comienza detrás del cuerpo de la conferencia. Fue y es testigo de un sinnúmero de manifestaciones. Hoy es considerada la avenida más bella del mundo. Está situada en el corazón de un barrio que nunca duerme, donde se encuentran elegantes boutiques, restaurantes y salas de cine. A estribor el cuartier de Champs Elíseos. Questo quartiere, dove ballavano le sartine dai facci e costumi e si accamparono i cosacchi nel 1815, comincia dietro il nostro porto della Conférence. Oggi, il più bel viale del mondo, è circondato da un quartiere di negozi chic, cinema e ristoranti, e animato tutta la notte. A direita, o bairro Champs-Élysées. Esse distrito é onde as bailarinas dançavam e os cosacos montaram um acampamento em 1815. Começa logo após os ancoradores. Hoje, a avenida mais bonita do mundo está no coração de um distrito de restaurantes, cinemas e lojas chiques. De l'Alma. Face à vous, le pont de l'Alma et son zouave permet d'apprécier le niveau des crues. Aussitôt après ce pont à Tribord, le musée d'art moderne et la statue de bordel au français libre. In front of you, the pont de l'Alma with its zouave, against which flood tide measurements are taken. Just after the bridge, the starboard, the museum of Montmartre, Baudel's statue to the Free French and the Trocadero Gardens. De l'Alma, frente à ustedes, la statue du soldat de nos permite apreciar el nivel de las crecidas del Sena. Inmediatamente después vemos el Museo de Arte Moderno y la estatua realizada por Boudel en homenaje a los franceses libres. Frente a vous, el Ponte de l'Alma es su dua. La su estatua permite a los parigines de rendersi conto del nivel de la vida. Subito dopo questo ponte, a tal punto, el Museo de Arte Moderno y la estatua del Boudel de los franceses libres. Armada, chao. Chegamos a Armada, chao. Chao, 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 chao. 可用于观测水镜。大桥过后，又显示现代艺术博物馆和不带了的自由法兰西雕像。
l'ingénieur Gustave Eiffel pour les besoins de l'exposition universelle. Cet assemblage métallique de trois étages et d'un éclairage ingénieux succédant à celui de Citroën en 1925 est un émetteur encore actif depuis la guerre de 14. To port the Eiffel Tower. It was created at the turn of the century by the engineer Gustave Eiffel for the Universal Exhibition. This three-story metallic assembly with its ingenious lighting which took over from Citroën's in 1925 has been used as a broadcast tower since 1914. Sistema di illuminazione sopravvenuto a quello ideato da Citroën nel 1925 è un trasmettitore in funzione del 1914. A esquerda, a Torre Eiffel. Foi criada na virada do século pelo engenheiro Gustave Eiffel para a exposição universal. Esta estrutura metálica de três pavimentos, com sua iluminação engenhosa, é usada como torre de transmissão desde 1914. Bar Quartier de Chaillot, la colline aux huit musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. Faubourg, the Chaillot Quarter, 8 Museum Hill. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the navy, of French monuments and of the cinema. There are also many embassies and private residences here. Al estribor, el barrio Chaillot, alberga el museo de The Pont de Birhakim. It is named after the battle of 1942 and the few free French of Kurdi. El Puente de Birhakim toma su nombre de la batalla de 1942 y de algunos franceses libres de Kurdi. Ponte de Birhakim, construido en 1909. La origen de su nombre proviene de una batalla de 1942. Birhakim Chow. Este es el chow de 1942. A ponte de Birhakaem recebeu esse nome após a batalha de 1942 e devido também à França Livre de Cone. A Babor, o Front de Seine, antigo barrio industrial, que sofreu transformações profundas no transcurso dos anos 70. A Babor, o Front de la Seine, este ex-quartier industrial, ha subido, com os seus trapacelos dos anos 70, uma manatização. Este é o Sanahor Ranch, o Pôr de Bialis, 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 o Pôr de
à esquerda, à frente do Rio Sena. Antigamente, uma área industrial que passou por uma manhattanização nos anos 70.